Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng pork empanada. Madali lang po itong gawin. Kayang-kaya nyo po ito. Kapanoorin nyo po hanggang huli. Ituturo ko po sa inyo ang iba't ibang paraan kung paano nyo po siya nenegosyohin. At syempre, katulad po ng ating mga video, may costing po tayo para malaman po natin kung magkano ang ating puhunan at kung magkano nga ba ang pwede nating tubuin. Para pagkatapos po nitong lockdown, meron na po tayo yung umpisahang nenegosyohin kahit sarap lang po ng ating bahay o garahe. Kasi napakasimple lang pong gawin itong ating pork empanada. Kaya tara na po itong pisahanan natin ang pagluluto ng pork empanada. Gagamit tayo ng kalahating kilo ng harina, 1 half cup plus 1 eighth cup ng asukal na puti or 100 gram. 1 and 1 half teaspoon ng baking powder, 1 half teaspoon salt, 150 gram ng butter, 3 fourth cup ng tubig, 1 half cup ng milk, eba po yung aking ginamit. Ito po pwedeng purong tubig at pwede rin naman pong purong gata. Kaya ang total po lahat ng inyong itutubig ay 1 and 1 fourth cup ng tubig or gatas. Mga sangkap sa ating fork empanada peelings. Ito pong ating mga gagamitin na ingredients, depende na po sa inyo yung dami. Pero ito, sasabihin ko po sa inyo yung aking mga gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng bawang at sibuyas. Depende na po sa inyo yung dami. 400 grams ng pork giniling, 30 grams ng pasas, 155 grams ng beans, 300 gram ng patatas, 1 half tablespoon ng asin. Gagamit din po tayo ng liquid seasoning. Pero mamaya kukuha lang po tayo dito ng 1 half tablespoon. Gagamit din po tayo ng patis. Siyempre, gagamit din po tayo ng paminta. Depende ni po sa inyo yung dami. Gagamit din po tayo ng cheese. Sasabihin ko na lang po mamaya kung nagamit ko ba siya lahat o hindi. At siyempre, gagamit po tayo ng oil na ating pagpiprituhan. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang pagluluto ng pork empanada. Ngayon, umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating pork empanada dough. Gagamit po ako ng mixer. Pero ito po, pwede nyo pong gawin ng mano-mano. Gagamit lang po ako nito. Kaya umpisahan na po natin. Ilagay na po natin yung ating asin, yung ating baking powder, at yung atin pong asukal. I-mix lang po natin ng sandali. At ngayon, ilagay naman po natin yung ating butter. Maglagay lang po tayo ng pakaukaunti ng ating gatas o ng ating tubig. Nilagay na po lahat natin yung ating mga ingredients. Intayin na lang po natin itong mamix ng ayos at maging smooth po yung ating dough. Okay na po yung ating dough. Smooth na po ito. Namasa na po natin yung ating empanada dough. Ang sunod naman po natin gagawin ay ilagay po natin sa isang mangkok na malaki. Ito po pwede nyo pong masahin ha. Gumamit lang po ako ng mixer. Kaya kahit sino po ay pwedeng gumawa po nito. May mixer man po sa bahay o wala. At maglagay naman po tayo ng cling wrap. Pero kung wala naman pong cling wrap, pwede naman po kahit anong plastic po ang itaklog nyo. At ito ay i-rest muna natin sa ating refrigerator na at least 30 minutes. Habang iniintay po natin yung ating 30 minutes, magagawa naman po tayo ng peelings ng ating pork empanada. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang pagluluto. Mainit na po yung ating paglulutuan at maglagay na po tayo ng kaunting oil. Painitin natin yung ating mantika, bawang, saglit lang naman po maluto itong ating palaman ng ating pork empanada. Sibuyas, 
at yung ating 400 grams na karne. Ilagay na din po natin yung ating asin, yung paminta. Yung paminta po, depende na po sa inyo kung gano kaanghang yung gusto nyo. Depende na po sa inyo. At maglalagay po ako ng 1 tablespoon ng ating nor liquid seasoning. Isingit ko na din po sa mga nagtatanong po dun sa aking longganisa recipe. Ito po yung nor liquid seasoning kong inilagay. Nilagay na po natin yung ating pampalasa. Hintayin lang po natin na ito ay maluto-luto yung ating karne. At ilalagay na din po natin yung ating patatas. Tapos yung atin pong giniling, mas maganda po kung walang balat. Ito po, pinatanggalan ko po yan ang balat. Hintayin na po muna natin, maluto-luto yung ating karne. Okay, and luto na po yung ating giniling. At ilagay na po natin yung ating patatas. Ginayat po natin to ng square-square na maliliit. Okay. Hintayin din po muna natin lumambot yung ating patatas. Wow! Ang bango ng ating malaman ng ating empanada. Lagay na din po natin yung ating beans. Ito po pwedeng sariwa na nabibili sa palengke at pwede rin naman po yung salata. And ilagay na din po natin yung ating pasas. Konting luto na lang po itong ating palaman at okay na po ito. And maglalagay po ako ng 1 half tablespoon po ng asukal. Nakalimutan ko pong ilagay sa ating ingredients. Kung gusto nyo po ng manamis-namis, pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Pero ako po ay 1 half tablespoon. Tapos ay haluin na lang po natin to at luto na po yung ating palaman. Ayan. Napakabango po nung ating palaman sa ating empanada. Nakakagutong. Parang pwede na po siyang iulam. Basta yung inyo pong ipapalaman, at depende na po sa inyo yung dami at sa dami po nung inyong dough na gagamitin. Tapos, tikman nyo na lamang po. Depende po sa alat at sa tamis na inyong gusto. Pero itong timplang pong ito ay okay na okay na po sa akin to. Okay, ngayon luto na po yung ating palaman sa ating pork empanada. Nakapagluto na po tayo ng ating palaman sa ating empanada. Neres na din po natin. At ngayon ay magkakat naman po tayo ng ating empanada dough. Maghugas po muna tayo ng ating kamay kasi magmamasa po tayo. At ipapakita ko po sa inyo yung ating mga kailangan. Kaya itong lang po natin yung ating camera. Ito po yung ating dough. Nagamit din po tayo ng ating rolling pin pangkat at harina na pangdas dun sa ating dough. Siyempre, gagamit din po tayo ng ating gramuhan. At ito pong ating table, ito po kasi yung pinagkakainan namin, uh, binalutan ko po ito ng cling wrap. Uh, dito po ako magmamasa, uh, mas malapad po. Kaya, ngayon ay uumpisahan na po natin. Yan, hatiin po muna natin itong ating dough para hindi tayo mahirapan. Kapag nadikit po yung inyong empanada dough, pwede po kayong magdas ng harina. Tapos, ang atin pong timbang, ating empanada dough, 40 grams po yung aking gagawin. Uh, kung gagawin nyo po, depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyo yung laki. Pero yung timbang po ng aking gagawin ay 40 grams. Putuli na lang po muna natin to lahat. Tapos, saka po natin bibilugin para dire-diretso po yung ating paggawa. Nagayat na po lahat natin itong ating dough ng tig po 40 grams. At ngayon ay bibilugin naman po natin. At tayo po ay naka 38 pieces. Magumpisa naman po tayo ng pagbibilog. Ang pagbibilog po nitong ating dough, paikot lang po siya ng paikot. Yan, ganun. At mabibilog na po yan. Last ball po ito. Sunod naman po natin gagawin ay 
papala pa rin po natin to at tayo po ay magpapalaman na po tayo. Ngayon ay magpapalapad naman po tayo nitong ating dough at magpapalaman. Ito na po yung ating nilutong palaman kanina. Ito naman po yung ating cheese. Isasama lang po natin ito dun sa loob para pag kinagat po natin yung ating pork empanada, may malalasahan po tayong cheese para mas lalo pong masarap. Ang nagamit ko pong cheese ay kalahati po lamang. Okay po muna natin sa isang tabi dahil tayo po ay papalapa din po natin yung ating dough. Tapusin po lahat natin tong ating empanada at ilagay po lahat natin dito sa isang tray yung ating nagawa. Yung pagro-roll po ninyo ng inyong rolling pin, kailangan po ay hindi gigil na gigil. Banayad lang po yung hawak. Dahil unang beses pa lang po kayo nagagawa, halimbawa, at medyo na-struggle po kayo, huwag po kayong mag-alala. Kasi kung hindi man po bilog, okay lang po yon Basta yung atin pong palama ng ating empanada ay mailagay po natin sa loob. Pero pag tumagal na po yon masasanay na din po kayo. Yan, madali lang pong gawin itong ating pork empanada. Flat na po natin. At lagyan po natin ng isang kutsarang palaman. Medyo ilagay nyo po sa gitna. Tapos, lagyan nyo po ng cheese sa ibabaw. At inyo pong itope. Piratin nyo po hanggang sa dumikit dun sa palaman. Ganan. Hanggang sa bumilog po dun sa palaman. Ayan, napirat na po natin. At yung bawat gilid po ay inyong ikutin. Tapos, ipepress nyo po para maglak po yung ating dough. Para pag nagprito po tayo mamaya, ay hindi po bubukas. Hindi po lalabas yung ating palaman. Okay. Hanggang dulo. Paikot na paikot hanggang dumating sa dulo. Okay. At ngayon naman po ay piratin po natin ng tinidor para, para sure po na nakalak yung ating empanada. At nagdadagdag din po ng isay. Yeah. Tapos ay inyo pong tusukin ng tinidor or ng stick. Para kapag pinirito po natin yung ating empanada, ay hindi po bumukas. Pagtaran lang po yung ating gagawin sa pagtutusok. Okay? Ayan. Ito na po yung ating empanada. Ito pong lahat ng ating binilog ay papalamanan po natin. Tapos ay magbabalik po tayo mamaya. Ngayon, tapos na po tayo sa ating cheesy empanada. Ipakita ko lang po sa inyo. Tayo po ay naka-38 pieces. Ilalagay po muna natin to sa ref at tayo po ay magbabalik mamaya. Ngayon, napalamig na po natin yung ating empanada. At nasa unang paraan po tayo kung paano po natin ipebenta yung ating cheesy pork empanada. Una po natin gagawin ay yung ating pong pagre-repack. Ibebenta po natin siya ng hilaw. Tinatawag po na ready to fry. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin. Na mga kailangan yung ating plastic na pagre-repackan. At ito pong ating sealer. Ngayon ay magre-repack na po tayo at ang ilalagay natin sa loob ay limang piraso. Pero kung gagawin nyo po itong business, depende pa rin po sa inyo. Basta ang mahalaga po ay magkocosting tayo. Ito lang po yung ipapakita ko sa inyo. Iripakin lang po lahat natin itong ating cheesy pork empanada. Tapos na po tayo ng ating pagre-repack. At 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka-7 na repack po tayo at meron po tayong tatlong labes. Ito na lang po yung aking ipa-plastic. Magsisilor naman po tayo. Siyempre, dapat po 
Yung katulad po nung una kong mga sinasabi, kung magre-repack po kayo, mas maganda po kung merong pangalan ninyo. Kung merong nakadikit o merong kayong nakaprint sa papel na ilalagay nyo lang po dito. At ngayon ay isi-sealer na po natin ito. Yan. Tapos na po tayo sa ating pagre-repack at na-sealer na din po natin. Ngayon ay magko-costing na po tayo. Umpisahan po natin sa ating flour, 15 pesos. Asukal, 6 pesos. Sa ating baking, salt, tuusin na lang po natin sa 5 piso. Sa ating butter, 32 pesos. Gatas na ibab, 7 pesos. Ang total po lahat ng puhunan natin sa empanada dough ay 65 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating palaman. Ang ating pong bawang at sibuyas ay 5 piso. Ang karne ay 75 pesos. Ang ating pong pasas, 5 piso. Green peas ay 15 pesos. Patatas, 15 pesos. Pagsamasamahin na po natin kasi tigkakaunti lang naman po ito. Ang ating asin, paminta, patis, toyo, at kaunting asukal. Tuusin na lang po natin sa 10 pesos. Total po lahat ng ating puhunan sa ating palaman ay 125 pesos. Pagplasin na din po natin yung ating palaman at yung ating dough, ang total po ay 190 pesos. Magplas na din po tayo ng 10 pesos saglit na pagluluto natin ng ating palaman at magplas na din po tayo ng 40 pesos para po sa ating labor. Kaya ang total po lahat ay 240 pesos. Nakalimutan pa po ako yung ating cheese. Hindi ko po na i-add. Mag-plus po tayo ng 25 pesos kasi kalahati lang naman po yung ating nagamit. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 265 pesos. Para malaman po natin kung magkano ang puhunan natin sa isang cheesy pork empanada, yung ating 265, i-divide po natin yung ating 38 na nagawa. Kaya ang kalalabasan po ay... 6.97 Puusin na lang po natin sa 7 pesos para hindi po mahirap magtuos Tayo po ay may puhunan na 7 pesos kada isang piraso Ito po pwede nyo pong ibenta ng 12 pesos per piraso Kaya yung atin pong isang balot ay pwede nyo pong ibenta ng 60 to 70 pesos Pero ako po tutuusin ko na lang po sa 60 pesos Yung atin pong 60 pesos i-times po natin sa 7 balot Kaya ang mapapagbilhan po lahat natin ay 420 pesos At ngayon i-plus na din po natin yung ating tatlong piraso na hindi po natin na balot 36 po ang kalalabasan pa nun. Kaya ang total po lahat ng ating mapapagbilhan ay 456 pesos. Ngayon, i-minus na po natin yung ating puhunan na 265. Tutubo po tayo ng 191 pesos sa pitong balot. Basta sasamahan nyo lang po na sipag, tsaga, konting diskarte. Hindi lang po pitong balot ang inyong mapapagbilhan sa isang araw. Ito pong ating recipe na to na cheesy pork empanada. Subok po talaga ito na masarap at babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Ipagpalagay na lang po natin na 191 ang tinutubo nyo kada araw na sa pitong balot lamang po yun ha. Sobrang sandali lang pong gawin ng pitong balot nitong atin pong ginawa. Sa isang buwan kayo po ay bebenta ng 5,730 na sobrang hindi nakakapagod kasi sobrang dali lang pong gawin. At sa magtatanong po kung ilang araw po ba itatagal nitong ating cheesy pork empanada, tatagal po siya hanggang dalawang buwan. Basta nasa freezer lamang po, ay hindi po kayo masisiraan ng ating produkto. At ngayon ay nasa pangalawang paraan naman po tayo kung paano po natin ibebenta ang ating cheesy pork empanada. Dito naman po sa parting ito, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po siya nenegosyohin. Ito po ay ang pagluluto. Ito po ay ready to eat na at ito po ay ating lulutuin na po ngayon. Ito po yung ating neripa kanina. Hindi ko na po siya bubuksan uh, kasi meron pa naman po akong ginawa. Ito na po yung lulutuin natin. Kaya ngayon ay samahan nyo po ako sa aking pagluluto. Ngayon tayo po ay magluluto na. Painitin po muna natin yung ating kawali. Tapat po ay nakaredy na po ang inyong patiktika. Ilagay na po natin yung ating mantika. Medyo dagdagan nyo po yung inyong mantika kasi nakadeprive po yung ating empanada. 
Mainit na yung ating mantika at maglalagay na tayo ng empanada. Ang magagawa po kayo, huwag niyo pong kalilimutan na butasan po yung empanada. Kahit stick po ng barbecue o kaya naman po tinidor para hindi po bumuka yung ating empanada. Medyo brown na po kaya balik na rin na po natin. Ngayon ay meron na pong luto at maghahango na po tayo. Luto na po ang ating empanada. Okay, luto na po ang ating cheesy pork empanada. Tapos na po tayo magluto ng ating cheesy pork empanada. Ito na po yon, Medyo tungo lang po natin. Box paper po yung aking gagamitin. Pero depende po sa inyo kung ano po yung type ninyong gamitin. Ito po, maglalagay po tayo nito para umit it po ng mantika. Sa ready na po yung ating bilao. May wax paper na. Salansan lang po natin ng maganda. Ang ganda po ng pagkakaluto ng ating empanada. Sobrang lutong. So, isalansan na po natin yung ating pork empanada. Ito po yun. Nalagay na po sa bilao. Ito po, pwede nyo na pong ibenta sa harapan po ng inyong bahay o sa harapan po ng inyong garahe. Pinpakaunti po muna ang inyong luto para siguradong laging mainit ang mabibili ng inyong customer. At sigurado pong lalakas ang inyong paninda kasi once na may nakabili po sa inyo na, na laging mainit po yung inyong empanadas, sila na po mismo ang magbabalita doon sa tindahan na yon ay laging bagong luto ang empanada. At dito po sa recipe na ito, hindi po ako mapapahiya sa inyo kasi sigurado pong masarap yung ating cheesy pork empanada. Okay? At ngayon, uh, paano nga ba natin ibebenta itong ating pork empanada? Ang kailangan nyo lang po ay supot para may maayos po tayong lalagyan. Para kung may bibili sa inyong medyo social, hindi po maiilang bumili sa inyo kasi maayos po yung inyong paninda at maayos po yung inyong presentasyon. Dapat bibili po kayo ng mas maliit na supot kasi kung may bibili na pa isa-isa para hindi po kayo manghinayang dito sa ating malaking supot. Kailangan nyo din ng Ganitong kalaki para pag may bumili ng ilang piraso para lahat ay kasya na dito. Kung may bibili po sa inyo, kailangan nyo po ng panipet. Huwag nyo po siyang kakamayin. Pangit po yung tingnan. Halimbawa po, may nabili na po sa inyo. Yan, pagbilhan lang po natin, may nabili po ng apat. Yan, ganito lang po yan. Ito na po yung ating pork empanada. Ngayon, magano nga ba natin ibebenta itong ating pork empanada na luto na? Kung natatandaan nyo po kanina, uh, puhunan po natin sa kada isang empanada ay 7 pesos. At nung ating pong nirepack na ay 12 pesos. Ito naman po ngayon, naluto na, pwede nyo naman pong ibenta ng 15 to 18 pesos. Kasi mamit pa po tayo ulit ng mantika at nagluto pa po tayo at gagamit pa po tayo ng supot pero mura lang naman po ito kaya ito po ay pwede nyo ibenta ng 15 to 18 pesos base po dun sa costing natin dito po base po sa lugar namin ito po pwede ko pong ibenta to ng 18 pesos pero uh, depende pa rin po sa lugar ninyo at depende pa rin po sa inyong magiging puhunan kaya dapat po yung katulad ko pong laging sinasabi uh, lagi po tayong magkocosting sa lahat po ng ating ginamit na Puhunan. At ngayon, meron pa po akong ipapakita sa inyo ng mga lagayan. Halimbawa po, kung ipapa-order nyo online o kung nagtatrabaho po kayo, ito po yung mga pwede nyong paglagyan. Pakita ko po sa inyo yung pwede po natin paglagyan. Halimbawa, nag-back to work na po ulit tayo, bumalik na po tayo sa normal. Ayan, meron po ako ditong lagayan na box. Uh, 5 by 7 po ang size nito, 10 pesos. 1 and a half po ang taas. At ito po ay lalagyan natin ng laman para maipakita ko po sa inyo kung ano po ang itsura. Lalagay po tayo dito ng 4 na piraso. Pero ito po kasi ang hanggang 5 o 6. Sisiksikin lang po yun. And ayan na po ang ating cheesy pork empanada. Ito naman po yung ating nasa plastic container. Katulad po na lagi kong sinasabi, pwede po kayong maglagay ng inyong pangalan at saka contact number para alam po kung order sa inyo o magre-reseller sa inyo. At para mas makilala po yung inyong paninda. Ngayon ay titikman natin itong ating empanada kung masarap po ba. Ayan. 
Ang ganda po ng texture ng ating tinapay at ang crumbly po niya. Dapat ganitong texture po yung ating kailangan sa balat po ng ating empanada. Mm. Ang sarap po ng ating empanada, yung gilid malutong, yung gitna malambot at yung ating pong butter ay lasang-lasa po yun. Kung palaman sa loob ay saktong-sakto lang po yung lasa. Balanseng-balanse po yung lasa niya, mapapaulit po kayo sa sarap at pwedeng-pwede po itong negosyohin. Siguradong kayo po ay kikita at makikilala po kayo dahil po sa inyong empanada. At sana matry nyo din po ito kasi hindi po ako mapapahiya sa inyo kasi sobrang sarap po nung ating empanada. Ngayon, tapos na po itong ating video at sana ay nagkaroon po ulit kayo ng idea na pwede niyong pagkakitaan pagkatapos po nitong ating kinakaharap ngayon. Muli, iniimbatahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa at madami pa po kayong video dyan na makikita. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, pwede po kayo magsubscribe at huwag niyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kananay nyo, yung mga kamami nyo ay magkaroon din po sila ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At yung mga nagtatrabaho po ay magkaroon din po sila ng idea. Atin pong paalala, stay at home. Sa ganito pong paraan ay malaking ambag na po ito sa pagsug po ng krisis na ating kinakaharap ngayon. Kaya maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Bye-bye!